Hello my dear students Monday 10th science kaana important questions and that is original question paper in the video la nama paapom seriya so ungalku one words theriyum so one words vandute easy da so ellame padichiralam seriya so part 2 la paathina newton soda second law like f is equal to m into a adoda examples provide pandrathu boyle's law ellame easy da seriya so rust eppadi form agudhu adukku nu or particular equation irukum laya அப்புறம் ஹவு டஸ் லீச் சாக் பிளட் ஃப்ரம் தி ஹார்ஸ் அந்த ஹிருதின் அப்படிங்கிற ஒரு அதோடைய எச்சியில் வந்து இருக்கும் அதை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அப்படியே வலிக்காமல் அப்படியே ஹாஸ்டிலேருந்து இந்த பிளட் வந்து சக் பண்ணும் இல்லையா ஸோ வாட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வால்ஸ் இந்த ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது மூணு வால்ஸ் இருக்குது இல்லையா சிமிலிகுனார் வால்ஸ் பைக்கு ஸ்பீட் வால்வ் ட்ரைக்கு ஸ்பீட் வால்வ் இது வந்து என்ன பண்ணும் ஹார்ட்டில் வந்து அந்த ரைட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலோ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்லேருந்து ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு அந்த பிளட் வரும்போது பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து தடுக்கும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டயக்ராமெட்டிக்கலாக போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சரியா அப்புறம் பார்ட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா எனி ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் லைட் வந்து லீனியராக ட்ராவல் பண்ணும் ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் பண்ணும் அதுக்கு எந்த மீடியமும் தேவையில்லை அப்படின் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து யூ கேன் ப்ரொவைட் அப்புறம் கால்சியம் கார்பனேட்டோட ஈக்குவேஷன் அப்புறம் ஹவு மெனி மால்ஸ் ஆஃப் சிஓ டூ ஆர் தேர் இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படிலாம் ஒவ்வொரு லெசன் இருந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரியா பார்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா எனர்ஜி ஆஃப் ரெஸ்ட் எனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் எனர்ஜி ஆஃப் டேரக்ஷன் த்ரீ டைப்ஸ் படிச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு ரெஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அன்லஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் சரியா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் எனர்ஜியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ எல்இடி டிவி ஓவர் தி நார்மல் டிவி எல்இடி டிவி அப்படிங்கிறது என்னது லைட் எமிட்டிங் டயார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எல்இடி டிவின்னு சொல்கிறப்போ ஹையர் பிக்சர் குவாலிட்டி இருக்கும் தின்னர் டிசைன்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்பிளே பண்ணும் கம்பேர்ட் டு நார்மல் டிவி வந்துட்டு பல்கியர் சைஸாக இருக்கும் அந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி வந்துட்டு நல்லாவே இருக்கும் எல்இ எல்இடி டிவியில் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எழுதலாம் சரியா ஸோ மாடர்ன் அட்டாமிக் தேரி இந்த ரூதர் ஃபோர்ட் சொன்னது இல்லையா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு இஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர்கனைஸ்ட் ஸோ டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு டபுள் ஹெலிக்ஸ் இல்லையா ஸோ அதோட பயாலஜிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது என்னது நம்மளோட பேரண்டல் ட்ரைட்ஸை வந்து அப்படியே ஜெனரேஷன்ஸ் ஜெனரேஷன்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது தான் சரியா ஸோ எல்லாமே நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எப்படியெல்லாம் ஒரு சாப்டரில் இருந்து கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு அண்ட் ஹேர் இஸ் த மெட்டீரியல் ஃபார் தி டு ஸ்டடி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படின் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடியது டூ மார்க் ஃபோர் மார்க்ஸ் செவன் மார்க்ஸ் தான் ஒன்றும் கிடையாது த்ரீ மார்க்ஸ் இருக்குல்ல த்ரீ மார்க்ஸ் படிச்சிங்கன்னா அதுவே ஃபோர் மார்க்ஸுக்கு போதும் தான் சரியா என்ன ஒரு மார்க் கூட கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மார்க் கூ ஆட் ஆகுது ஆனால் நீங்கள் ஃபோர் மார்க்கு தகுந்த ஃபோர் மார்க்ஸுக்கு தகுந்த அப்புறம் எழுதிக்கலாம் சரியா ஸோ அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸும் அதே மாதிரி தான் சரியா ஃபைவ் மார்க்ஸ் படித்தீங்கன்னா அது அப்படியே அழகாக செவன் மார்க்ஸுக்கு எழுதுக்கலாம் என்ன ஒரு கூட ஒரு டூ ஆர் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா அது செவன் மார்க்ஸுக்கு ஆயிரும் இல்லையா ஸோ இதை ஒன்று வேறு பெரிய ஒன்று வாஸ் டிஃப்ரென்ஸஸ்லாம் இல்லை சரியா ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் ஓகே